na kilabot ang isiniwalat ni Armed Forces Chief of Staff Romeo Broder. Dito may pinaplano raw ang mga kaliwang grupo na nagbabalak patalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos bilang Pangulo. Gaano kaya katotoo na papalayasin nila si PBBM sa Malacanang? At papaano kaya nila ito gagawin? Panibagong marshalo na naman ba ito pag nagkataon? Talagang nakakabahala ang anunsyong ito. Alamin natin ang buong detalye. Marami po tayong naririnig ngayon. Mga, mga, uh, masasabi natin mga destabilization efforts. May mga nagsasabi na dapat palitan ang ating, ang ating pangulo. No, dahil sa maraming rason, may mga nagsasabi na dapat ay uh, magkaroon ulit ng kundila. And uh, sadly, some of them were former officers of the armed forces of the Philippines. At nakausap ko po yung iba sa kanila. Sabi ko sa kanila, Sir, you have the right to do that because we are in a democracy. But please, do not involve the active personnel of the armed forces of the Philippines. Kaya uh, panawagan ko sa ating mga kasuntaluhan, officers and enlisted personnel. Huwag tayong sumama sa mga ganito. Mga movements. Maraming uh, mag-i-encourage. Hinihikaya ng individual members natin. Once we find out that any one of our active personnel are involved in this, we will act swiftly but judiciously. So huwag na. Huwag na natin na huwag na tayong mag-isip Maawa na tayo sa ating bansa. Let's give our, our, our country a chance to move forward to progress. Pero nagsasagawa na ng investigasyon ng Armed Forces of the Philippines kung totoo man ang balibalita. Pero hindi anya hahayaan ng AFP na AFP rin ang sumila sa maayos na pamamalakad ni PBBM sa gobyerno. Seriously, that we would uh, protect the Constitution and the duly constituted authorities at uh, hindi dapat kami uh, sumasali sa kahit na anumang mga movements no, na meron dyan. I'll tell you that uh, there is no security threat to be, worried about, to be worried about. The Armed Forces of the Philippines is a professional organization. We follow the law, we follow the chain of command, and we are loyal to the Constitution. I don't see any reason for any destabilization. So far, on, the, on uh, our side, uh, wala. Uh, there, there is no reason. Bakit ba kaya may mga taong gustong gusto na sila ang nasusunod at gagawa at gagawa ng paraan para makuha lang ang kapangyarihan? Kayo sa tingin nyo, ikomento sa baba ang nung sa lobby.